masaganang kabuhayan sa lahat ng nanonood, nakikinig, nanonuri at nakikiesa sa video ito. Maganda po yung topic natin. Pakikinabangan ng maraming taxpayers at ng mga accountants, bookkeepers, consultants na nagsisimula pa lang magnegosyo. Samahan niyo po ako sa ilang minutong pakikipag-usap sa inyo na ang layunin natin ay maiwasan ang graft and corruption sa hanay ng accountants, bookkeepers, consultants, taxpayers, at lalong-lalo na sa mga BIR revenue officers. Ito po yung topic natin. Panoorin po ninyo. Magandang topic natin. Maraming benefits, open cases for beginners. Ano ang mga advantages ng open cases? At ano rin ang mga disadvantages ng open cases? Bakit maraming natotroma, natatakot pag nakareceive na ng open cases? May dalawang ways para malaman mo na may open case ka. Number one, voluntary. And number two, involuntary. Ano pagkakaiba nilang dalawa? At paano sila ihahandle? Hindi basta handle lang ng handle. Ha? Kailangan may tax strategy sa paghahandle nito. Ito po ang itsura ng involuntary open cases. Basahin po ninyo ha, with feelings. Ang pangalawa pong paraan para sa open cases ay yung voluntary. Ang ibig pong sabihin ng voluntary, pumunta ho kayo sa BIR, specifically sa revenue district office kung saan po nakarehistro ang inyong head office o yung principal place of office nyo. At pumunta ho kayo dun sa section na ang tawag ay case monitoring section. At pag nakaharap nyo po yung taong nag-e-enter doon sa computer, hihingi ho kayo sa kanya ng case monitoring report kung saan nando doon po yung inyong listahan. Yes, listahan ng mga returns na ipinail nyo. Yun sa returns na ipinail nyo at nakapasok sa computers Uh, o hardware ng BIR ang tawag po doon ay mga closed cases kasi ibig sabihin ng closed cases ay naip, natanggap ng BIR yung tax returns nyo at nai-enter po nila sa computer nyo doon po sa bahaging yon wala ho kayong problema kasi available po yung records nyo sa BIR ang pangalawang bahagi po ay yung pong file ng BIR na open. Ibig sabihin, require kayo na i-file yung ganitong klaseng return, for example, VAT returns, pero dun sa file ng BIR, wala silang natanggap at wala silang na-encode sa kanilang computer. Kaya ang tawag po dun ay open case. Doon po sa nabasa ninyo na involuntary information na ibinigay sa inyo ng BIR, may mga dapat kayong gawin. At yung dapat po niyong gawin ay nakasulat mismo sa harapan ng letter na yan. So, iisa-isahin po natin 
yung mga instructions na dapat po ninyo bigyan ng importansya. Ito po sila. O, ang una po, mapapansin nyo dyan sa unang-unang statement ang nakasulat ay ganito. Please be informed that failure to file the required returns is subject to civil and criminal penalties. Yung civil penalties for beginners, i-discuss ko later on. At yung criminal penalties for beginners, i-discuss ko rin later on. Dito po, ang tawag kasi dito sa first paragraph na to is uh, legal threat or ghost threat. Ha? Ghost threat ang tawag ko rito eh. Tinatakot ka. Tinatakot ka na magkakaroon ka ng penalty. At dalawa yung penalty, civil at criminal. So, pag-aaralan natin yun sa susunod nating video. Siya nga pala, yung susunod nating video ang tawag po doon ay open cases for peace of mind. Kasi po, pag nandun kayo sa open cases, peace of mind, nilelecture ko po doon kung ano po yung mga dapat nyong gawin at hindi nyo dapat gawin. Para maiwasan po natin yung paglala ng sakit o, di ba pag pumupunta tayo sa doktor kaya tayo pumupunta doon ayaw nating lumala yung sakit at sasabihin ng doktor ano yung mga bagay mong gagawin bawal kang kumain ng ganito bawal kang uminom ng ganito ganun din po sa taxation may mga dapat gawin at may mga hindi dapat gawin may mga dapat sabihin at may mga hindi dapat sabihin yun po yung pag-aaralan natin sa open cases for peace of mind. So, yung susunod pong paragraph, eh, ganito po yung nakasulat. If you are exempted from filing the above described returns, eh, wala pa naman sinasabing uh, return dito eh. Pero sinasabi na nila na meron daw sinabi. Wala. Wala naman sinabi sa harapan eh. Sa, sa above eh. Ang sinabi rito sa likuran, yung bandang, yung third paragraph ang basahin natin Or if you have already filed the same, please notify. Oh, anong sinabi? Notify. Yun yung unang verb, notify. Miss Marites P. David, Chief Collection Section. Miss Katrina B. Pelayo of RDO number 21B South Pampanga. At telephone number, ayun, pinatatawag ka. Inonotify mo sila through phone. So, pinagagawa sa iyo call or visit ayan may pinapupuntahan sa yung tao si Miss Janine Carla C. Lopez hahanapin mo yung taong yon RCO Municipality of Apalit Pampanga immediately so dapat nating i-quantify ano yung word na ano yung component ng word na immediately You can present mail the acknowledgement receipt below together with the photocopies of the return. Ayon, meron kang pinagagawa sa iyo. Present mail. Likewise, you or your duly authorized representative may come to this office and present to us your file copies thereof so that your tax records can be adjusted accordingly present or magbigay ka ng photocopy. Your record records of this office show that you failed to file 115 tax returns. Ang ibig lang pong sabihin ng 115 tax returns is 115,000 penalties. Ah, 115,000 peso penalties ang nag-iintay sa inyo. So, sasagutin ko po sa susunod nating video, anong available remedy ninyo para mapababa itong 115,000? Yan po ay nasa open cases for peace of mind. Further, you are hereby advised to comply with this letter within 5 days from receipt hereof. So, ibig sabihin, yung word na immediately ron, meron kang limang araw 
from the time na nareceive mo yung letter na sumagot. We appreciate your immediate attention on this matter. Very truly yours, Erlinda B. Victorino, Revenue District Officer. So, meron kang dalawang choice. What to do now? One, you can ignore this. Two, you must in be involved. Ha? Ignore o involved. Medyo mahirap yun. Pag inignore mo to bossing, ang mangyayari sa'yo, babayaran mo yung 115,000 pesos at i-charge ka criminally. Pag na-involve ka, natanggal mo yung isang liability mong criminal, pero meron kang 115,000 pesos na babayaran. So, ang open case ay nag-create ng obligation sa'yo to pay a fine or to go to jail. May choice ka. So, pag-uusapan natin sa susunod na video, ano po yung dapat natin gawin? Sabi, call. Pag nag-call ka, makikipag-usap ka. Pag nakipag-usap ka, may mga bagay na dapat mong sabihin at may mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Second, pag nag-visit ka, makikipag-usap ka uli. Ang tanong is, kailan ang dapat kang mag-visit? What is the best time na mag-visit ka sa kanila? Siyempre, pag nakipag-meet ka sa kanila, definitely, makikipag-usap ka. Pag nakipag-usap ka, may mga dapat kang sabihin at may mga dapat kang hindi sabihin. Yun po yung dapat ninyong maintindihan. Kasi, magkikreate po ng another liability yung i-divulge niyong information. Then, kung wala kang return, hindi ka nakapag-file ng 115 returns. Ano yung mga available remedies? May available remedies para sa'yo. I-discuss natin yan sa open cases for peace of mind. Pero ito lang po yung advice ko sa inyo ngayon. Huwag ho kayong magpatumpik-tumpik at kailangan yung sagutin ito. Dahil magkakaroon kayo ng malaking problema kapag inignore nyo yan. Kasi, papasok po yung elemento ng estopel. Huwag kayong mag-alala, i-discuss ko sa susunod na video yung estopel for beginners. Ito po, muli ang topic natin ay, est ay hindi po estopel, kung hindi, open cases for beginners. Pinaiintindi ko lang sa inyo ano yung open cases at ano ang magiging disadvantages o advantages sa inyo. O, panoorin po ninyo uli ah, ang open cases for peace of mind at yung iba po pa nating video. Marami pong salamat sa inyong pananood, panunuri, pakikinig, at pakikisa. Inaasahan po natin sa tulong ng may kapal, may palalaga na po natin ang tama at totoong taxation, ang tama at totoong accounting. Upang sa gayon, mabawasan natin o matanggal na natin totally ang graft and corruption sa hanay ng mga accountants, bookkeepers, consultants, taxpayers, at mga revenue officers para magtulong-tulong tayo. Suportahan po ninyo ang mga ganitong adhikain para ho sa susunod na henerasyon may magandang bukas ang Pilipinas. Muli, marami pong salamat.